നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് എന്ന പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകകക്ഷിയാണ് ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് വകുപ്പ് ജലസേചനം വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നീ വകുപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഈ മന്ത്രി അധികാരമേറ്റിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ കഥകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ തന്നെ മാത്യു ടി തോമസ് എന്ന വ്യക്തിയെ ചാടിച്ച് മന്ത്രിയായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധികാരത്തിലേറിയതിന് ശേഷം ഈ വകുപ്പിനകത്ത് അഴിമതിയുടെ കൂടെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദരേഖ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിഷയത്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനതാദൾ എസ് എന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരോടും ആലോചിക്കാതെ റിട്ടയറായ വ്യക്തിയെ തന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനം വളരെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി റിട്ടയറായ വ്യക്തിയെ തന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലേക്ക് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മന്ത്രി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ആരോപണം ഉയർത്തിവിടുന്നത് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ എന്നതാണ് ഏറെ വിചിത്രവും ഈ വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഉദയകുമാർ എന്ന റിട്ടയറായ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകിയത് വഴിവിട്ട രീതിയിലൂടെ എന്നതാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അഴിമതിയുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മെയ് രണ്ടാം തീയതി മുതൽ എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മെയ് മാസം രണ്ടാം തീയതി ഈ ഉദയകുമാർ എന്ന വ്യക്തിയെ റിട്ടയർ ആവാൻ കേവലം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള സീനിയോറിറ്റി ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടന്ന് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ മാത്രമായ ഇയാളെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി മന്ത്രി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിന്റെ ചുമതലയുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാക്കി മാറ്റി അതായത് മന്ത്രിക്ക് ശേഷം അധികാരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സർക്കാർ പദവി ഇയാളാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർ ആകുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഉദയകുമാറിന് നിയമനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കാർ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ നിയമനത്തിൽ ചില വശപ്പിശക്ക് കാണാനുണ്ട് കാര്യം റിട്ടയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രത്യേക ഓർഡറിലൂടെ പുനർനിയമനം നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പുനർനിയമനം എന്ന വാക്ക് കൃത്യമായി ആ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പുനർനിയമനം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിട്ടയർ ആകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയറായ ഉടനെ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി നിയമിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതിൽ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടിയോടോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോടോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാരനായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോട് പോലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല എന്ന് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം പാളയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നതിന് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളല്ല പ്രതിപക്ഷമല്ല ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരാണ് അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശബ്ദരേഖ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പേര് പുറത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് അത് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില അസ്വാഭാവികതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉടനടി ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ശബ്ദരേഖ ഒന്ന് കേൾക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില കഴമ്പുകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം നിയമന നിരോധനം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ സർക്കാർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമോ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ല എന്നറിയാമോ അതിന്റെ വ്യാപ്തി ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെ എത്രയോ പോസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കൺകറൻസ് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അധ്യാപകരെ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരില്ലാതെ ടെമ്പററി വേക്കൻസിയിൽ ഞൊട്ടിലൊടുക്ക് അധ്യാപകർ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇന്ന് കേരള സംസ്ഥാനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു രണ്ട് അധ്യാപകരെ അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് അധ്യാപകരെ
മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ എന്നെ പോലെ ചിലർ തയ്യാറാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തുവാണെന്ന് അവര് അവരൊക്കെ നട്ടല് ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി പണയം വെച്ച് കിടക്കുന്നവരാ നട്ടല് ഒടിച്ചു വെച്ചേക്ക് എന്തു എന്തു സംഭവിക്കും തന്റെ ഇടത്തോടെ ശരി തുറന്നു പറയുന്നതിന് എന്തുവാ പ്രശ്നം ആർക്കെന്തു സംഭവിക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജനതാദളന്റെ മന്ത്രി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടതല്ല നടപടി അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തത് അതും ഈ സമയത്ത് കൊറോണ എന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പദവിയിൽ മുപ്പത് ദിവസം മാത്രം ഇരുന്ന് ആ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഹൈക്ക് എത്രത്തോളം ഉയർത്തെ ഉയരത്തിൽ വരുമെന്നറിയോ ആ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ പിടിച്ച് ഇതേപോലെ സ്ഥാനത്തിരുത്തുന്ന അതിനകത്തെല്ലാം ജാതി മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് മന്ത്രി ഓഫീസ് മൊത്തം മഞ്ഞ ഉടുപിടിച്ച എസ് എൻ ഡി പി കാരുടെ ബഹളവാ ഈ ഈ പാർട്ടിയിൽ യഥാർത്ഥ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒന്നും യാതൊരു വിലയില്ല അവര് പാർട്ടി വിട്ടു പോകണം ഇതൊരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ല ഇത് ഇപ്പം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഈഴവൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ഈഴവൻ അവർക്ക് ഈഴവന്മാരെ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊക്കെ ഒരു ഗുരുദേവ ഭക്തനാ എന്റെ പേര് ഗുരുദേവ സാജൻ എന്നാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഗുരുദേവ ശിശുപാലൻ എന്നാ ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യർ എന്നാ എല്ലാവരെയും സമത്വത്തോട് കാണാൻ ചിന്തിക്കാനും കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു മുതലാളിയുടെ മാനായിട്ട് പോലും ആ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി പാർട്ടി പ്രവർത്തനായത് അല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളൊട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനായിരുന്നില്ല വളരെ മോശമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ നിലയിലും കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മുഴുവനും ഒരു ചിത്രമാണ് എവിടെ ഒരു ഡാം പണിഞ്ഞു മന്ത്രി കഴിഞ്ഞേശമുള്ള ഡാമല്ലത് അതിനുശേഷം ഓർഡർ ആയ ഡാമൊന്നുമല്ല അതായത് ആംബുള്ളാരുടെയും കൂടെ കഴിവും പ്രവർത്തിയും ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കി എന്നും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പടമൊക്കെ ഇട്ട് എന്തൊരു പോഷകായി കാണിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക പരങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വറുതി നിൽക്കുമ്പം ഇത്രമാത്രം ശമ്പളവും പെൻഷൻ പേടിക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റായിപ്പോയി നൂറ് ശതമാനം തെറ്റായിപ്പോയി അതിനിടെ അതിന് അതിനെതിരെ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഫോറമായ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് പരസ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നാൽ പറയും പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറയേണ്ടി വന്നാൽ പറയേണ്ടി വരും വാർത്തയാവുന്നത് ശരിയാണ് ഈ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു പോയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സംസ്ഥാനം ഇത്രത്തോളം സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങളില്ല പി എസ് സിയിൽ പോലും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര തെടുക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഉത്തരവിറക്കി ഒരാളെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിയമനം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതിലെന്തൊക്കെയോ ചില ഒത്തുകളികളില്ലേ മന്ത്രി എന്ന് ചോദിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ഒരുപക്ഷെ ജെ ഡി എസിനകത്തെ കുറച്ച് പിന്നാമ്പ്ര കഥകൾ എടുത്താൽ പോലും നമുക്കറിയാം മാത്യു ടി തോമസിനെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കളിച്ച നാടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പൊതുസമൂഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയെ മന്ത്രിയും ഭാര്യയും ചേർന്ന് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ താങ്കൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ എന്തായാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവവായു പോലെയാണ് ഒരു പക്ഷേ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പണിമുടക്കിയാൽ ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങ് എന്നാണ് പരക്കെയുള്ള വിമർശനം ഏത് മേഖലയിൽ കൈവച്ചാലും ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുമില്ല കേവലം അരുവിക്കരയിൽ ഒരു കുടിവെള്ള പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ അത് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കരാറിന്റെ പ്രശ്നം കരാറിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ഇത്രയും കോടി രൂപ ചിലവാക്കിയതിനു ശേഷവും പറയുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ആരാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ശരിയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗം തനിക്കെതിരാണെന്നൊരു വിശദീകരണം മന്ത്രിക്ക് നൽകാം എന്നിരുന്നാലും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളവരെ പോലും മന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നട്ടലോടുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യം പോലും വരുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ
നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കുള്ളിലെ അഴിമതികളും നിയമനങ്ങളും ഒപ്പം പണപ്പിരിവുമെല്ലാം വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് അപ്പടി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ സത്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വാസ്യത തോന്നിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുനർനിയമനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും അത് സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ചർച്ച ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത്തരം അഴിമതികളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന വകുപ്പിനുള്ളിൽ വ്യാപക അഴിമതിയുണ്ട് എന്ന് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മന്ത്രിക്ക് പറഞ്ഞൊഴിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ശക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട് മന്ത്രി തന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുമുണ്ട്